Radio Mirchi 98.3 FM presents Hi, this is Nani Mirvintanaru, Radio Mirchi 98.3 FM. This is Chala Hot Guru. Happy 7th birthday to Radio Mirchi and team. So, Kassari, professional life is success, personal life is success. Nani, you feel good? Minus Nani. And, Maul, I don't know. Basically, I don't know. I don't know. I don't know. ఎప్పుడు <laughs> 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 ఆ తర్వాత మా ఫోన్ చేసి అడిగాను కూడా అయ్యో లేదు అలా రాయలేదు అన్నారు బట్ అది చాలా రాంగ్ కన్వే అయ్యింది కూడా బేసిక్గా మనీ సార్ సినిమా మిగతా స్క్రిప్ట్లు వినటానికి మనీ సార్ స్క్రిప్ట్ వినకపోవడానికి కారణం మిగతా వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మకం లేకపోవడం మనీ సార్ స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మకం ఉంటుంది కాదని మనీ సార్ సినిమా అంటే పిచ్చి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనతో ఒక సినిమా చేయాలి అని ఒక ఆశ ఒక ఆర్టిస్ట్కి సినిమా ఎలా ఉన్నా పర్లేదు నేను ఒక నేను మంచి శాతం పనిచేశానని చెప్పుకోవాలని ఒక తాపత్రయం దాంతో నేను వచ్చి నేను స్క్రిప్ట్ ఆడను ఆయన ఆయన సినిమా చేయమంటారని ఆలోచన నేను వెళ్ళి చేస్తాను సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఇది నా కెరియర్ ప్లానింగ్ మనం ఏ ఏ యాక్టర్ అయినా సరే మనం కథలు వింటాం కథలు విని మనకి బాగుండాలి అండ్ మనం రే ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందని ఒక అంచనా వేసుకుంటాం దాన్ని బట్టి సినిమా కష్టపడి పొద్దున రాత్రి ఒళ్ళు నుంచి పనిచేసి సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం అది వేరే ఇది ఈ కెరియర్ ప్లానింగ్లో లేని ఒక భాగం ఏంటంటే మనీష్ సార్తో ఒక్క సినిమా చేసాను అనిపించుకుంటే చాలు ఎందుకంటే ఈరోజు నేను ఇండస్ట్రీ రావడానికి కారణం ఆ సినిమా అంటే అంత పిచ్చి పెరగడానికి కారణం చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు రిపీట్లో డివిడిలో అట్లా ఇట్లా మళ్ళీ మళ్ళీ చూడటానికి కారణం సో అలాంటి వ్యక్తి వస్తారు అని కదా అడుగుతారు సో దాన్ని కొంచెం రాంగ్ కాయిన్ అయింది బట్ దాట్స్ ఆబ్వియస్ అంటే మనం ఇట్స్ ఓకే యాక్టర్ అన్న తర్వాత చిన్న చిన్న ఇప్పుడు నా మాటల్ని పేపర్ మీద వచ్చేటప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని మారిపోతుంటాయి అర్థాన్ని మారిపోతుంటాయి అది మనం ప్రతిసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూర్చోలేము సో ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే అంటే బ్యాండ్ బాజా బ్యాండ్ బాజా భారత్ తెలుగు రీమేక్ మే తెలుగు యాక్చువల్లీ తమిళ రీమేక్ అండి అంటే ఈగ తర్వాత ఈగ బ్లాక్ బస్ తమిళ్లో కూడా సో ఎప్పుడు మనకి తమిళ్ యాక్టర్స్ చాలామంది తెలుగులో వాళ్ళకి ఒక మార్కెట్ డబ్బింగ్ చేసిన మనం సినిమాలు చూస్తాం మన ఫిల్మ్స్ మాత్రం రీమేక్ మాత్రమే చేస్తారు డబ్బింగ్ చేస్తే ఎప్పుడు వర్కౌట్ అయింది లేదు ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ బస్ గీతాంజలి అనుకుంటున్నాను సో అది ఎందుకు అనిపించేది ఎందుకంటే అస్టాండ్ యాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నుంచి అందరూ అక్కడ తమిళ ఫిల్మ్స్ అయితే మనం చూస్తాం కానీ మన సినిమా అక్కడ చూడరు ఎందుకు చూడరు బేసిక్ కంటెంట్ ఉంటే చూస్తారు కదా ఆటోమేటిక్గా చూస్తారు సో అనుకోకుండా అదృష్టం ఏంటంటే బెప్పం సినిమా చేశాను తర్వాత మన ఈగా అక్కడ కూడా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయిపోయింది సో ఒక స్ట్రైట్ తమిళ ఫిల్మ్ కూడా చేస్తే తర్వాత నుంచి మన సినిమాలు కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళచ్చు వై కాంట్ వీ అని ఒక ఫీలింగ్తో ఓకే చేసిన ప్రాజెక్ట్ అండి అది యశ్రాజ్ ఫిల్మ్స్ తమిళ్లో లాంచ్ బేసిక్ సౌత్ ఇండియాలో వాళ్ళు బ్యానర్ లాంచ్ చేస్తున్న ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది బ్యాండ్ మేజర్ భారత్ మీద మే ఎండ్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు మీరు చెప్తుంటారు కదా ఇది చాలా హాట్ గురు అని ఐ థింక్ కంటిన్యూస్ గా నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బేసిక్ గా మాట్లా పాటలు ప్లే చేసిన మాట్లాడుతున్నా మధ్యలో చిన్న చిన్న స్కిట్స్ కానీ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ 
సో మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది కాసేపట్లో మీతో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఒకరు రాబోతున్నారు ఆ ఒకరి గురించి చెప్పాలి ఫస్ట్లీ రేడియో మిర్చిలో ఇంటర్న్షిప్ చేసిన అంజన గాడ్ మ్యారీడ్ టు నాని అండ్ వీ ఆల్సో రిమెంబర్ తను ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు యూస్ టు స్టాండ్ డౌన్ అండ్ పిక్ హర్ అప్ సమ్ టైమ్స్ చెప్పడు చెప్పను హాటెస్ట్ ప్లేస్ మున్నార్ హాటెస్ట్ మూవీ ఆఫర్ బ్యాండ్ బాజ భారత్ హాటెస్ట్ కంప్లైంట్ నీ గురించే అదే సరిగ్గా తింటలేదు ఇంట్లో అయిపోయింది అది హాటెస్ట్ గాసిప్ హాటెస్ట్ గాసిప్ చాలా నీకు నువ్వు బాగా చెప్పాలి ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగితే నువ్వు చెప్తావు కదా గాసిప్ బాగా ఫాలో అవుతావు కదా హాటెస్ట్ గాసిప్ నా గురించి హాటెస్ట్ గాసిప్ ఏంటి హాటెస్ట్ ఏం రాలేదు నాకు నా మీద గాసిప్ బేసిక్ గా ఊరి నా సినిమా హిట్ అయిపోయినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి పెడుతుంటారు అసలు సినిమా తర్వాత నేను స్వాతికి అలా మొదలైన తర్వాత నాకు నిత్యమానికి ఏదో చిన్న గాసిప్ వినపడుతూనే ఉంటాయి రేడియో స్టేషన్ రేడియో మెసి ఆబ్వియస్లీ అయిపోయింది ఇంకా మీ టీఆర్పీలు రేపు నుంచి దారుణంగా పడిపోతాయి